வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டார் சேனல் பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கிழக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வணக்கம் இது எல்லாம் செஞ்சா ஈஸியா கொழுப்பு கரையும் தெரியுமா உங்களுக்கு வாங்க பாக்கலாம் கொழுப்பு அதிகரிக்கிறது தான் இன்றைக்கு பல்வேறு உடல்நல குறைபாடுகள் வர்றதுக்கான காரணம் குறிப்பா வந்து உடல் பருமன் மாரடைப்பு இந்த மாதிரி இதய நோய்கள் வர்றதுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் அதிக அளவு இருக்கிறது தாங்க முக்கிய காரணமா இருக்கு இன்னைக்கு கொலஸ்ட்ரால் அப்படிங்கிற பெயர் சொன்னாலே ஏதோ மிக பெரிய அபாயகரமான நோயா தான் பாக்குறாங்க உண்மையில கொலஸ்ட்ரால் அதிகரிக்கும் போதுதான் பிரச்சனை நம்ம உடல்ல செல்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் சில ஹார்மோன்கள் சுரக்கிறதுக்கும் கொலஸ்ட்ரால் அவசியம் மொத்த கொழுப்பும் எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் HDL கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளைசரைட்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க கொலஸ்ட்ரால் அளவு கொலஸ்ட்ரால் அளவு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் அது எவ்வளவு கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கறத திட்டமிட முடியும் குறைஞ்சது ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறையாவது ரத்தத்துல இருக்கிற கொழுப்போட அளவை முதல்ல பரிசோதிக்கணும் உடல்ல கெட்ட கொழுப்பு அதிகரிக்கிறத தடுத்துட்டு நல்ல கொழுப்பு அதிகரிக்கிறத செய்ய பரிசோதனை செஞ்சு முடிவுகளை தான் உதவி செய்யும் கொழுப்பு வகைகள் என் நாம் என்ன சாப்பிட்றோமோ அது நேரடியாவோ நம்ம உடல்ல கொழுப்புகள் சேர்றதுல தாக்கத்தை ஏற்படுத்திடும் நார் சத்து இருக்கிற உணவு கொழுப்போட அளவை குறைக்க உதவி செய்யும் சாச்சுரேட்டட் பேட் மற்றும் டிரான்ஸ்பேட் இந்த உடல்ல கெட்ட குழப்ப அளவை அதிகரிக்க செஞ்சுடும் தினசரி உணவுல பத்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமா சாச்சுரேட்டட் பேட் மற்றும் டிரான்ஸ்டேட் பேட் இல்லாம பாதுகாத்துக்கோங்க மோனோ சாச்சுரேட்டட் பேட் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு உதவி செய்யும் கொழுப்பை கரைக்கணும் தேவையற்ற கொழுப்பு அதாவது உங்க உடல்ல கெட்ட கொழுப்பு அதிகம் சேர்ந்துடுச்சுன்னா உங்களோட கொலஸ்ட்ரால் அளவு அதிகரிக்கும் இதனால உடல் எடையும் கூட செஞ்சிடும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு கொழுப்ப கரைக்கிறது ரொம்ப அவசியம் தீவிரமான பயிற்சிகள் ஏதும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையிலும் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாலே போதுங்க கொழுப்ப எளிதா கரைக்க முடியும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் தெரியுமா சிறிய தட்டுக்கள் சாப்பிடும் போது சிறிய தட்டுக்களை பயன்படுத்துங்க அளவுல பெரிதா இருந்துச்சுன்னா அளவுக்கு அதிகமா உணவுகளை போட்டு சாப்பிடக்கூடிய சூழல் உருவாயிடலாம் இதனால உணவு செரிமானம் அடைய தாமதம் ஆயிடும் இதே சிறிய தட்டுல சாப்பிட்டோம்னா குறைந்த அளவு மட்டுமே சாப்பிட முடியும் அதோடு முழுதா சாப்பிட நிறைவு நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் காலையில் புரோட்டீன் காலை உணவா வந்து புரோட்டீன் நிறைஞ்ச உணவு எடுத்துக்கோங்க காலையில புரோட்டீன் நிறைஞ்ச உணவு எடுத்துக்கிறதுனால அன்றைய நாள் ஃபுல்லாவே தேவையான எனர்ஜி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் இதனால மற்ற நேரத்துல தேவையற்ற தீனி வகைகள் சாப்பிடுங்கிற எண்ணமே நம்மளுக்கு தோணாது எண்ணங்கள் சாப்பிடும் போது உங்களுடைய எண்ணம் கவலையாகவே அல்லது தீவிரமா ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அது உங்களுடைய எடைய பாதிச்சிடும் ஏன்னா உங்களுடைய கவனம் சாப்பாட்டுல இல்ல அதனால அளவுக்கு மீறிய நிறைய உணவுகளை எடுத்துக்குவீங்க சில நேரத்துல வயிறு முட்டை சாப்பிட்ட வாட்டி கூட ஏதும் சாப்பிடாத மாதிரியே தோணும் உங்களுக்கு அதனால சாப்பிடும் போது கவனமா இருங்க டிவி பாக்குறது மொபைல் போன் நோன்றது இந்த மாதிரி உங்களோட கவனத்தை திசை திருப்பி சாப்பிடுற வழக்கத்தை கைவிட்டுடுங்க உப்பு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ஸ்பூன் உப்பு சாப்பிடறீங்க அப்படின்னு கவனிங்க சோடியம் உங்களோட உடல்ல அதிகமா சேர்ந்துருச்சுன்னா நல்லது நம்ம எடுத்துக்கிற உப்பு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிகிராம் குறைவா இருக்கணும் உப்பு அதிகமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தொப்பு அதிகரிக்க செஞ்சிடும் அதனால முடிந்த அளவுக்கு உப்பு நிறைய எடுத்துக்கிறத தவிர்த்துடுங்க பசித்தவுடன் உணவு எந்த வேலை உணவா இருந்தாலும் சரிங்க லேசா பசிக்க ஆரம்பிச்சதும் சாப்பிட்டு பாருங்க அது உங்க உடல்ல நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் 
காலை உணவே சரியா ஜீரணைக்காத மாதிரி இருக்கும் போது டீ வடை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறது அது ஜீரணமாக கொண்டு இருக்கும் போதே மதிய உணவை எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து எந்த உணவை முழுதா ஜீரணைக்காமலும் கொழுப்பா உடல்ல சேர நிலைமைய உண்டாக்கிடும் அதனால முழு செரிமான ஆனவாட்டி தான் உங்களுக்கு பசி உணர்வு தூண்டும் அப்ப நீங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட போலாம் பருப்பு வகைகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய உணவுகள்ல அதிக பருப்பு வகைகள் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க உடலியல் இயக்கங்கள் சீரா இயங்கறதுக்கு புரதச்சத்து ரொம்ப அவசியம் பருப்பு வகைகள்ல புரதச்சத்து அதிகமா இருக்கு அதோட இதுல புரதம் மட்டும் இல்லாம எண்ணற்ற ஊட்டச்சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்குங்க அதோட இதுல குறைவான கலோரி இருக்கிறதுனால இத சாப்பிட்டோம்னா உடல் எடை அதிகரிக்கிறமோ அப்படிங்கறத கவலை வேண்டாம் சக்கரை சக்கரை வந்து ஹார்போஹைட்ரேட் வகைய சேர்ந்தது நம்ம எடுத்துக்கிற ஹார்போஹைட்ரேட் உடல்ல செரிமானம் ஆகி சக்திய தருது ஹார்போஹைட்ரேட் அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும் போது அது உடல்ல கொழுப்பா சேமிச்சு வச்சுட்டு எப்பெல்லாம் எனர்ஜி தேவையோ அப்பெல்லாம் உபயோகப்படுத்துது அதனால சர்க்கரையும் குளுக்கோசா மாத்தி இந்த வகையில சேமிச்சு வச்சு உபயோகப்படுத்துது இதுதான் நம்ம உடல்ல நடக்கிற வளர்ச்சியை மாற்றும் அதனால செயற்கை முறையில கலக்கப்படுற சர்க்கரைகள் வந்து குடல்ல இருக்கிற நல்ல பாக்டீரியாக்களோட செயல்களை மாற்றுது இதனால சர்க்கரை உடலையே தங்கி ரத்தத்துல அளவை கூட்டுது இது தொடர்றதுனால சர்க்கரை வியாதி உடல் பருமனில போய் நிற்கும் சர்க்கரையோட அளவு அதிகரிக்கிறதுனால வயிறு இடுப்பு தொட இதெல்லாம் தங்கி உடல் பருமனம் அதிகரிக்க செய்து ஒமேகா த்ரீ உடலுக்கு நன்மை செய்யற பண்பு நிறைவுரா கொழுப்பு அமில வகையை சேர்ந்தது ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலம் ஆரோக்கியமான மூல வளர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் இதைய ரத்த நாள செயல்பாட்டுக்கும் இது அவசியம் ஒமேகா த்ரீ கொழுப்பு அமிலத்தை நம்முடைய உடலால உருவாக்க முடியாது இது உணவோட எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப அவசியம் என்ன சத்து மிக்கிற மீன் வால்நட் பிளாக் சீட் அப்படிங்கிற ஆளி விதை இது எல்லாமே இதுல இருந்துதான் போதுமான அளவு நம்மளுக்கு ஒமேகா திரி கொழுப்பு அமில நம்மளுக்கு கிடைக்குது நீங்க சாப்பிடுற உணவுகள்ல எப்பவுமே சிகப்பு பச்சு மற்றும் ஆரஞ்ச் வண்ண காய்கறிகள் அல்லது பழங்கள் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இந்த நிறங்கள்ல இருக்கிற காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்ல அதிகமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் அதோடு இதன் மூலமா உங்களுடைய எடை அதிகரிக்காமலும் பாதுகாக்க முடியும் இரவு உணவு பொதுவா மாலை நேரத்துல நமக்கு அதிகமா உணவு உழைப்பு இருக்காது சிலர் மட்டும் வாக்கிங் போவாங்க அதுவும் இரவு சாப்பிட்ட வாட்டி வாக்கிங் போறது தான் வழக்கம் வாக்கிங் போயிட்டு வந்த வாட்டி உணவு சாப்பிடற அப்படியே தூங்கிடணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க நைட்ல குறைவான உணவு எடுத்துக்கோங்க நைட்டு ஏழரை மணிக்கு எடுத்துக்கிறது தான் நல்லது அது காட்டி ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு தூங்க போலாம் எலும்புச்சை காலை எந்திரிச்சதுமே வெறும் வயிற்றுல சூடான தண்ணியில தேன் மற்றும் எலுமிச்சை சாறு கலந்து குடிங்க இது உடல்ல தங்கி இருக்கிற தேவையற்ற கொழுப்பு எல்லாமே கரைக்க உதவி செய்யும் அதோடு மட்டும் இல்லாம உடல்ல இருக்கிற நச்சுக்களையும் நீக்கிறதுனால உடன உணவு வந்து எளிதா செரிமானமாயி செரிமானமாயிடும் தண்ணீர் நம்ம சாப்பிட்ட உணவு துரிதமா சீரா சீரமைக்கிறதுக்கு தண்ணி ரொம்ப அவசியமான ஒண்ணு அதோட மட்டும் இல்லாம எப்பவுமே புத்துணர்ச்சியுடனே இருக்கிறதுக்கும் தண்ணி குடிக்கிறது அவசியமா இருக்கு தண்ணி அல்லது நீராகாரம் எது வேணுமானாலும் குடிக்கலாம் செயற்கை குளிர்பானங்களை நம்ம குடிக்க கூடாது உடலுக்கு போதுமான அளவு தண்ணி சத்து இருந்ததுன்னா தேவையற்ற உணவுகள் சாப்பிடறது குறையும் அதோட சர்க்கரை அதிகமா சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணாது உங்களுக்கு மேலும் பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி